Buon pomeriggio, buon pomeriggio agli utenti del Monito. Siamo qui in diretta, sempre con l'informazione locale e non soltanto, perché eh, a noi piace parlare direttamente eh, al cuore dei cittadini, al cuore di coloro che ci seguono ogni giorno. E sono qui con un esponente politico eh, della forza di governo Italia Viva, l'avvocato Catello Vitiello. Buonasera, onorevole. Buonasera Rosa, buonasera a tutti. Allora, eh, entriamo subito nel vivo eh, della, della conversazione perché so che lei è molto impegnato, eh, oltre eh, ad essere onorevole è anche chiaramente un avvocato, un ottimo avvocato, per cui eh, soprattutto potrà darci delle dritte rispetto a quello che è il comparto giustizia, un comparto che sta tenendo un po' eh, tutta l'Italia sulle spine in generale perché si sentono delle notizie che in qualche modo non ci fanno um, sentire più a nostro agio, né nei, nei rapporti con la magistratura, né nei rapporti con la politica, né nei confronti della giustizia. Insomma, cerchiamo di rassicurare un po' i cittadini sotto questo punto di vista. Innanzitutto io le chiedo, ci può fare un po' chiarezza su quello che è successo con questa scarcerazione dei boss? Eh, Rosa, guardi, il, che cosa è successo? Semplicemente che l'emergenza sanitaria ha fatto poi emergere una serie di defiance che gli istituti penitenziari eh, soffrono ormai da, da troppo tempo. Eh, abbiamo eh, strutture penitenziarie che non possono garantire all'interno delle carceri eh, la possibilità di tutelare la salute dei detenuti, o perlomeno eh, diciamo che mancano eh, le condizioni perché specialisti possano eh, accedere eh, nel, in questi istituti penitenziari e garantire la, la salute del, dei detenuti. Eh, diciamo che parto dal dentista fino ad arrivare all'oncologo, quindi a problemi molto più seri, eh, tutte queste cose devono essere fatte fuori. Ci sono soltanto tre strutture penitenziarie in Italia che danno delle garanzie di eh, tutela inframuraria, poi tutte quante le altre invece questo non lo tutelano. Allora cosa succede? Durante un'emergenza sanitaria con pazienti probabilmente, certamente detenuti e con la probabilità di aggravare la loro condizione sanitaria, eh, i loro avvocati giustamente hanno fatto delle richieste di tribunale di sorveglianza. Dove è partito il cortocircuito? Dal fatto che eh, il tribunale di sorveglianza, il, la magistratura di sorveglianza in generale, ehm, ha fatto delle richieste specifiche al DAP perché si voleva, proprio per alcuni detenuti, i cosiddetti detenuti eccellenti, tra insomma, il 41 bis, eccetera, ehm, si voleva naturalmente garantire la tutela della salute ma all'interno delle carceri, come è successo, per esempio, con Provenzano prima e Rina poi, eh, fra il 2016 e il 2017, i detenuti più che eccellenti sono stati curati all'interno degli istituti penitenziari. Lì all'epoca il DAP diede i riferimenti, furono trasferiti e furono curati in, in maniera cosiddetta inframuraria. Così non è accaduto invece in questa, in questa vicenda, perché in particolare voglio ricordare l'episodio di Sassari. Eh, il magistrato di sorveglianza ha fatto una richiesta ben specifica al, al DAP, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, chiedendo appunto che il famoso boss eh, potesse essere trasferito all'interno di uno di questi istituti che garantiva la possibilità di, da un lato, far continuare la detenzione e dall'altro comunque curare. Rosa, non ci dobbiamo dimenticare che il livello di civiltà di uno Stato passa per, per le carceri, per la qualità della detenzione. Si tratta comunque di esseri umani. E noi do dobbiamo sapere che la condanna, la certezza della condanna sempre e comunque, perché chi sbaglia deve pagare, è giusto che sia così. Ma le modalità di, di come si vengono espiate le pene è un fattore fondamentale. La nostra Costituzione prevede che la, la, la condanna punti, la pena punti alla rieducazione e significa risocializzazione, non significa annullamento della persona umana, significa risocializzare. Poi stiamo parlando del diritto alla salute, il diritto garantito dalla Costituzione, l'articolo 32, vale anche per i detenuti, non sono destinati alla morte, sono destinati a vivere in restrizione perché devono espiare le loro colpe. Ma questo insomma, ha qualcosa di sociologico che non appartiene al giustizialismo, assolutamente no. E allora è giusto tutelare anche la salute delle persone, insomma, eh, anche quelle che si sono macchiate di reati eh, insomma, gravissimi, eh, la salute va tutelata sempre e comunque. Eh, 
bisognerebbe farlo all'interno delle carceri. Io sarei stato, insomma, io sono fra coloro che ha ritenuto che il vero problema l'ha creato il DAP, non certamente il magistrato di sorveglianza che ha disposto la scarcerazione perché il DAP avrebbe dovuto garantire la possibilità, così come fu fatto per Provenzano e Rina, di, di, di eh, curarli all'interno delle carceri. Ed infatti poi la storia è andata come è andata, insomma sappiamo tutte le varie vicende che hanno travolto quindi il capo del DAP, eccetera, e le varie sostituzioni. Um, non so se um, posso, ma uh, vorrei chiederle un suo giudizio sull'incursione del componente del CSM Nino Di Matteo nella trasmissione di eh, Giletti eh, contro appunto il ministro oh, Bonafede. Un suo giudizio? Eh, un giudizio non... Alla non... luce di tutto quello che è accaduto però. Sì, un giudizio non positivo ed è stata una delle poche volte che mi sono trovato, che mi sono schierato a favore di buona fede. Le dico subito che per me eh, che eh, una persona chiami in una trasmissione e faccia una reprimenda pubblica ad un ministro della Repubblica, insomma io sono abbastanza eh, preoccupato, da, 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 io sarei il primo ad evitarlo perché... Soprattutto quando vuoi insinuare il sospetto di una connivenza. Questa è una cosa molto grave, quella che è stata detta. Se poi rivesti un ruolo, e sei, eh, insomma, ti trovi in un consesso come quello del eh, Consiglio Superiore della Magistratura, le tue accuse, le tue insinuazioni diventano ancora più gravi. E allora io ho ritenuto quella della, della eh, trasmissione del 3 maggio, della sera del 3 maggio di Giletti, un vero e proprio attentato alla, allo Stato. E noi dobbiamo stare attenti, noi dobbiamo pesare le nostre parole, noi abbiamo delle responsabilità. Certo, mi è sembrato ad un certo punto un regolamento di conti fra giustizialisti, fra Di Matteo e Bonafede, che ritenevo andassero a braccetto verso uno stesso itinerario, e invece poi eh, si sono scontrati sul, sul problema del DAP, io davvero sono, eh, ritengo che certe cose vadano, eh, la, la politica eh, deve mantenere uno standard alto, elevato, per eh, accreditarsi presso i cittadini, presso anche le autorità. Bisogna ricordarsi di essere autorevoli e dimostrare che puoi incidere sulla vita pubblica. Se poi tutto questo viene minato perché ci sono scontri fra poteri istituzionali, secondo me è la fine. Allora sì, sono abbastanza critico nei confronti eh, del consigliere Di Matteo perché avrebbe dovuto astenersi certamente da quelle considerazioni nei confronti di un ministro della Repubblica. Con questo non voglio giustificare buona fede rispetto a delle scelte che ha fatto, però ecco, la mia eh, condanna a buona fede è una condanna politica, eh, non mi permetterei mai di attaccare la persona. E invece io ci ho visto un attacco personale, questo mi è dispiaciuto, e quindi quella sera ero dalla parte del ministro. Ed infatti, ed, infatti, ed infatti il metodo di Matteo poi non è prevalso politicamente nelle aule parlamentari. Il, um, Matteo Renzi uh, al Senato uh, ha appunto uh, fatto la sua dichiarazione, una dichiarazione che in qualche senso è stata criticata, però uh, dall'altra parte ha trovato la sua ragion d'essere e sembra che ancora una volta abbia salvato questo governo, ma davvero Italia Viva ha salvato il governo? Ma le confesso che non so che cosa sarebbe accaduto eh, se si fosse votato in un altro modo. Questo lo può sapere soltanto Conte e naturalmente eh, tutta la compagine di governo che ha ritenuto di far pesare il ruolo di eh, capodelegazione di Bonafede all'interno della del governo stesso. Certo, se il Presidente del Consiglio ti dice eh, se mettiamo in discussione buona fede, mettiamo in discussione tutto il governo, un ragionamento molto più ampio va fatto, perché eh, in questo periodo di emergenza sanitaria non ti puoi permettere una, una crisi di governo e quindi costringere i cittadini a pensare che la politica Insomma, è, è quello che tutti quanti sospettano, cioè soltanto una spartizione di potere, di ruoli, eccetera. Allora, proprio perché non è questo, bisogna essere responsabili, ma nel senso buono, 
nel senso non perché molte volte si passa per responsabili perché si pensa che ogni governo sia buono basta che la poltrona resti salda al, a, 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 lì al suo posto e invece non è così la responsabilità significa anche accettare un compromesso perché la politica è fatta di compromessi e in questo momento storico la, la bilancia pende e deve pendere dalla parte dell'emergenza sanitaria bisogna avere quella come punto di riferimento usciti dall'emergenza sanitaria poi si faranno tutte le questioni politiche eh, io penso che se fosse accaduta un'opportunità di questo tipo a gennaio laddove abbiamo contestato eh, innumerevoli eh, scelte capestro di buona fede non ci avremmo pensato due volte a gennaio avremmo votato la sfiducia a buona fede questo invece e tanto è vero Tanto è vero che Italia Viva uh, ha, ha riproposto appunto la necessità di usare fondi europei anche per risistemare le strutture carcerarie e l'uso di un protocollo unico per tutti i tribunali. E questo l'ho sentito proprio uh, in, um, uh, diciamo, stamattina a Radio Radicale. È saltato il collegamento, vi perdono. Sì, ho detto, no, 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 non si preoccupi. Ho detto, ho detto che comunque... Ho detto che comunque Italia Viva ha riproposto la sente. necessità... Non mi sente? Non sento. No? Uh, rientriamo ed usciamo. Aspetta un secondo. Allora siamo di nuovo qui, sono tornata di nuovo in linea, abbiamo avuto un attimo un problema tecnico, credo che eh, l'onorevole eh, Vitiello sta per ritornare con noi in linea, stavamo parlando appunto eh, della eh, eventuale crisi di governo che poteva aprirsi con eh, l'eventuale sfiducia nei confronti, ecco di ecco, nuovo qui, sto facendo una breve sintesi, ecco, aiutateci ecco, ci sentiamo. Ok, no, no, si figuri, sono il bello della diretta. Allora, sì. quindi, eh, quindi, a proposito, rispetto alla mozione di sfiducia del ministro Bonafede, sì, i fondi europei eh, proprio per risistemare le strutture carcerarie e l'uso di un protocollo visto... unico per i tribunali. Sì, Rosa, io, io quando è venuto Bonafede la settimana scorsa, quindi parliamo sì. di un momento precedente alla mozione di sfiducia, perché Bonafede la settimana scorsa è venuto prima in aula martedì, poi giovedì è venuto in Commissione di Giustizia e in Commissione di Giustizia ho avuto l'opportunità naturalmente di dirgli quello che ho detto a lei prima sulla vicenda di Matteo, insomma, mi sono permesso di, di eh, dire al Ministro che le scelte discrezionali non vanno contestate e che lui ha un ruolo ben definito, si è ritenuto eh, anche sbagliando di nominare eh, Basentini al posto di Di Matteo era una sua scelta, poi che naturalmente ci siano degli errori marchiani questo l'abbiamo sottolineato anche noi però al, di, al netto dell'attacco bisognava comunque difendere le proprie scelte detto questo eh, due considerazioni, due richieste specifiche, visto e considerato che noi in Italia abbiamo soltanto tre strutture che consentono la cura inframuraria allora forse è arrivato il momento proprio approfittando di questo momento di debacle sanitario, di occuparsi della sanità a 360 gradi anche di quella all'interno delle carceri e allora perché non adeguare tutti i penitenziari alla, eh, alla tutela, ad una tutela adeguata all'interno eh, del, del, delle strutture stesse, in modo tale da non consentire proprio ad un 41 bis di uscire fuori per curarsi, che si curi all'interno delle carceri. Secondo, eh, insomma, è un appello che ho fatto, eh, insomma, è un grido di dolore più che un appello, ci sono allora, la scelta di demandare ai singoli capi degli uffici, voi eh, procuratori, ehm, presidenti dei tribunali, di, presidenti di corte d'appello, la, eh, la necessità di ehm, protocollare le modalità di ingresso all'interno dei tribunali e decidere eh, a seconda del tribunale in che modo entrare, quando entrare, perché entrare, quanto tempo restarci, eccetera. 
è sbagliato perché noi ci troviamo, noi avvocati, ci troviamo con 200 protocolli, forse qualcosa in più in tutta Italia e questo ci mette veramente in una condizione di, di eh, mortificazione lavorativa. Eh, senza considerare che mentre per cancellieri e magistrati insomma, che fanno un lavoro rispettabilissimo, che insomma, bisogna sempre ricordarsi il valore aggiunto di magistratura, delle, de, delle cancellerie, eccetera, ma non dobbiamo dimenticare che senza di noi i processi non si fanno. L'avvocato fa un lavoro insomma, da rispetta, rispettabile nella stessa misura. E allora se noi pensiamo a corsie preferenziali per gli ingressi dei magistrati e per i cancellieri, gli avvocati non possono restare fuori la porta e farsi chilometri di, di coda per entrare a fare il proprio lavoro. È questo che è sbagliato. Allora immagino, io ho chiesto al ministro, insomma, facciamo un protocollo unico, stabiliamolo dall'alto, insomma, mettiti d'accordo, proviamo a fare una, 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 una commissione appositamente per il protocollo e eh, eh, quindi la, le funzioni giurisdizionali che riguardano anche gli avvocati perché siamo protagonisti delle funzioni giurisdizionali eh, insomma facciamo in modo che venga fatto a, a, dal, dal CSM insomma immaginiamo di accentrare la, la, la possibilità di lavorare in maniera rispettabile e onorevole per tutti quanti per i magistrati, per i cancellieri ma anche per gli avvocati questo è quello Io, che mi sostituisce ed è importante, ed è importante che Uh, gli esperti della materia facciano le loro proposte, questo è importante perché si, si dà vita quindi alla competenza del ruolo, ma fondamentalmente l'aberrazione della proposta di un processo telematico, soprattutto io dico nel processo penale, quindi facendo un po' riferimento già a, rispetto alla struttura no? nel processo penale, nella fase di indagini dove eh, l'avvocato è già in difficoltà, ma adesso si vogliono praticamente aggiungere altre difficoltà eh, e fino a che punto poi viene garantito l'imputato e, e quali sono le problematiche rispetto allo svolgimento di un processo che vede una riforma del genere pericolosa? Rosa, guardi, noi abbiamo sventato un, un, insomma, la, veramente la, la chiusura di qualsiasi eh, rispetto delle regole processuali rispetto delle garanzie costituzionali eh, praticamente abbiamo rischiato l'azzeramento delle garanzie costituzionali perché accettare l'idea di fare un processo da remoto, un processo penale da remoto significa non comprendere la necessaria fisicità la necessaria empatia perché all'interno di un tribunale si lavora eh, anche insomma, distinto al momento eh, io ho raccontato in commissione giustizia quando eh, abbiamo insomma, eh, trattato la tematica che tutte le volte che io mi preparo eh, faccio una scaletta per ascoltare un testimone io puntualmente guardo il testimone e cambio la scaletta oppure addirittura scelgo di non fare domande ma questo perché te ne accorgi da vicino eh, dell'ostilità o meno di un testimone insomma il ruolo dell'avvocato e non parlo soltanto dell'avvocato dell dell'imputato anche l'avvocato della parte civile che ha un ruolo altrettanto complicato altrettanto complesso insomma non è semplice da gestire e men che mai si può fare da remoto da remoto noi possiamo immaginare di poter trattare le udienze che sono di mero rinvio, quelle, lo so, per la decisione del calendario dell'istruttore dibattimentale, insomma tutte cose che magari possiamo davvero fare anche in futuro, prescindendo dall'emergenza del coronavirus, perché insomma, se dobbiamo facilitare eh, senza calpestare i presidi costituzionali, io sono pronto. Come ad esempio, ero d'accordo, ma questo già dal 2008, quando si cominciò a parlare del processo civile telematico, noi provammo a intavolare un discorso per la smaterializzazione del, non del processo, ma del fascicolo, che è cosa ben diversa. Cioè la possibilità, certo, perché eh, insomma, eh, il processo penale telematico è diverso dal processo penale da remoto. Il processo penale telematico significa avere la possibilità di conoscere una PEC di okay. un tribunale, di, di poter fare un deposito attraverso quella PEC, di poter accedere al fascicolo una volta caduto il segreto investigativo, quindi dal, 400, dal, dal 415 bis gli addetti ai lavori mi capiranno, eh, in poi io ho la possibilità di farlo, perché no, anche da remoto, cioè tu mi dai la possibilità di andare al TIAP e di mettermi in coda o di mettere i miei praticanti in coda al TIAP, ma che senso ha? Significa semplicemente avvantaggiarsi di una burocrazia e di una lentezza che alla fine è, è quella che diventa perniciosa ai fini della gestione esemplare di un fascicolo, di un processo, eccetera. È quello che rallenta 
eh, i ruoli di udienza, insomma abbiamo delle complessità, abbiamo, insomma, noi ci muoviamo, eh, abbiamo la, la, la motilità del, dell'elefante all'interno dei processi, ma perché la struttura che è complessa, allora noi dobbiamo accelerare la struttura, non stravolgere le regole del processo, le regole del processo devono restare il faro, devono restare il punto di riferimento, ma noi dobbiamo invece modificare tutto quello che c'è attorno, perché deve alleggerirsi la macchina, dopodiché poi eh, insomma, il processo si deve fare, come Dio comanda, all'interno delle aule del Tribunale, io devo poter indossare la toga, ascoltare il testimone e avere anche la prontezza di, ehm, di dire al pubblico ministero che quelle domande non vanno fatte in quel modo, così come il pubblico ministero lo farà con me quando toccherà il mio turno. Insomma, la dialettica processuale non deve essere toccata, ed è quello che abbiamo fortunatamente poi svenuto il ministro se ne è reso conto e ci è venuto incontro con le nostre esigenze e le nostre richieste. Infatti ne parlavamo anche con il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con Felice Belluomo, e anche lui era d'accordo oh, con la sua posizione rispetto quindi al fatto che sta, si, si sta ancora indietro rispetto a quella che è la digitalizzazione, eh, diciamo quindi di alleggerire il lavoro strutturale eh, che poi ovviamente porta poi eh, a, a, allo svolgimento del processo. Lei ha detto molto bene, ha spiegato molto bene eh, qual, è, eh, qual era il pericolo da sventare. Ma, Uh, ho anche assistito a uh, sui parecchi interventi rispetto alla riforma sulla prescrizione. Sappiamo come uh, com diciamo, si è svolta la vicenda, ma è finita questa guerra? Purtroppo è, è diventata legge, sebbene con un anno di ritardo, perché era previsto insomma, che in un anno dovessero cambiare il, il processo penale, renderlo più celere, eccetera. Però poi è finita, come lei sa, che la prescrizione, così come è stata modificata nella, nella famosa famigerata Spazzacorrotti, è entrata in vigore dal primo gennaio di quest'anno. È finita. Io, io non smetterò di crederci, nel senso, io continuerò a combattere per le garanzie del processo, insomma, io, purtroppo si fa tanta confusione e la gente pensa che la prescrizione sia... Una, una norma salva ladri invece no il problema è un altro che il ladro il farabutto eccetera deve essere processato in tempi certi e la prescrizione serve proprio a salvaguardare i tempi del processo perché se noi non abbiamo la, la spada di Damocle di un processo che rischia di, 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 di finire a causa dell'estinzione del reato dovuto alla prescrizione noi potremmo immaginare cosa che già accade, tanto è vero che poi la prescrizione viene, viene eh, ordinata, eh, viene proclamata dal giudice, eh, noi avremo processi a vent'anni, ma questo non va bene, cioè, questo è lontano da... il problema è questo, qui non entra neanche più in gioco eh, il, il, il discorso che i giustizialisti purtroppo insomma, hanno poca dimestichezza col secondo comma dell'articolo 27, laddove c'è la presunzione di non colpevolezza, ma non è questo il problema. Il problema invece è il terzo comma, ne facevamo riferimento prima, cioè la risocializzazione. Se io eh, determino uno scollamento temporale notevole fra il fatto di reato e la sentenza definitiva, significa che io non sto condannando o assolvendo, la perché non ci dimentichiamo che il processo può anche terminare con l'assoluzione, anzi ringraziando Dio, insomma, tante volte succede così. E, e insomma... E noi dobbiamo ricordarci che i processi che terminano con l'assoluzione dopo tanti anni rappresentano un fallimento duplice. Uno è il fallimento dell'accusa che ha, ha, ha presunto il contrario e dall'altro invece è, la fa è il fallimento del sistema che non ha garantito che l'assoluzione sia arrivata in tempi celeri. Io insomma, continuo a restare sotto processo, non ci dimentichiamo che la prima, la prima pena è il processo stesso. E allora, se io dal fatto, dalla commissione del fatto, ci metto vent'anni per arrivare ad una decisione, significa che io rivolgo a quella persona un ammonimento non più attuale, non più attuale rispetto a quello che era la persona vent'anni prima. E questo in che modo può soddisfare il principio di rieducazione del, del condannato? In nessun modo, in nessun modo, perché la sofferenza già l'ho patita. Cioè, questo è, è, purtroppo si, si dimentica che la condanna non è retribuzione. 
la condanna è una parte deve servire anche a far capire che si è sbagliato, d'accordo? Quindi una parte, una piccola particella di condanna serve a retribuire, ma tutto il resto invece no, serve a far capire agli altri che chi sbaglia paga, ma serve a far capire a, se, a chi ha sbagliato che probabilmente la vita ha altro da offrirgli certamente di molto meglio di una vita migliore rispetto a quella che ha fatto fino a quel momento attenzione stiamo parlando naturalmente di filosofia e capisco che a volte eh, calare nel pratico e nel concreto concetti di questo tipo non è molto semplice noi viviamo anche una società molto complessa dove eh, il fattore criminogeno è dovuto anche alla mancanza dello Stato quindi so che cosa significa nel nostro territorio eh, far riferimento anche ai principi costituzionali che uno li vede tanto lontani, eccetera. Però stiamo attenti, perché in realtà noi insomma, non dobbiamo neanche far finta che la Costituzione non esista. Eh, stiamo vivendo un brutto periodo, dico la verità. È un periodo abbastanza complicato dal punto di vista della giustizia, che però non può essere risolto attraverso il giustizialismo. Non è così. Ma non, non, si, non, non si preoccupi, così. perché tanto... Ho, ho intervistato anche Carmelo Musumeci un po' di settimane fa e quindi abbiamo anche parlato eh, di ergastolo stativo e quant'altro e le persone a volte sono molto più aperte di quanto noi, ehm, ci, di quanto noi pensiamo. L'importante è cercare sempre di difendere il pensiero di tutti, questo è fondamentale. Passiamo a un certo. po' di politica locale e territoriale. Ok, sì. allora qualche dieci giorni fa ho parlato con la sua collega Michela Rostan, l'onorevole Rostan, e la quale mi ha detto la sua sulla questione delle prossime regionali. E se mi sa dire un po' di date, se presenterete una vostra lista in campagna e se è d'accordo con un'eventuale riforma rispetto a un listino bloccato eh, per le, le elezioni regionali. Ci siamo un attimo bloccati? Ci siamo? Di nuovo? Rientriamo ed usciamo di nuovo? C'è lo stesso... Io sono di nuovo qui, siamo usciti ed entrati di nuovo perché abbiamo sem sempre il bello della diretta, insomma. Ho chiesto all'avvocato, che vedo di qua, eh, mi sente? Mi sente? Io non la sento. Io non la sento. Vediamo se si sente qua in linea. Problema. Eh, ancora non si sente eh, deve vedere se eh, ha messo ehm, se ha tolto l'audio siamo quasi per finire l'intervista forse non mi vuole rispondere non vuole dire se Italia Viva deve fare la lista no insomma io devo sapere questa cosa no? se alle regionali Italia Viva mi presenta la lista Vediamo adesso. Sì, e ho capito che lei è fuggito okay. perché non mi vuole dire se Italia Viva no, no, ecco, fa la ecco, lista ecco, o ecco, meno. Ecco, ah. ecco, eccomi, eccomi, ah, ecco. eccomi. Non fuggi, adesso mi sento, avvocato. Adesso. Avvocato, non fuggi. Allora, Italia, Italia Viva sì. farà la lista. In ah. realtà è in, parte, è in parte già pronta. E ah. diciamo che eh, qualcuno ha anche eh, paventato la possibilità... Eh, e si potesse votare a luglio e noi eravamo tranquilli l'importante era comunque mantenere i, live i livelli di sicurezza elevatissimi per chi andrà a votare pare che questa ipotesi sia tramontata e che si andrà a votare eh, il prossimo autunno noi, noi ci siamo ci siete ma rispetto poi perché eh, l'onorevole Rostano non era molto contenta rispetto ad una uh, riforma della legge regionale eh... preferenze preferenze sempre preferenze sempre mai come in questo momento rosa preferenze sempre l'idea di poter cambiare di mettere i listini bloccati è un'idea 
che assolutamente non condividiamo e che noi combatteremo fino alla fine, ma penso che sia rientrato anche questa possibilità, le dico la verità, perché insomma, io, penso, io la ritengo una follia, perché il livello di rappresentatività insomma, nella regione, in una regione, deve rimanere sempre altissimo. Il cittadino deve sapere eh, che vota una persona che dà la sua fiducia nei confronti di un, di, di un altro cittadino, e si affida a lui e lui deve rispondere perché all'interno del proprio mandato non c'è soltanto una questione politica di partito, c'è una questione politica di territorio e di tutela dello stesso. E le preferenze sono fondamentali per creare questo eh, filo conduttore fra eh, il rappresentante e i rappresentati. È una cosa fondamentale. Non deve calare dall'alto. La candidatura non deve calare dall'alto perché significa far venire meno questo rapporto fra rappresentante e rappresentati. Questo certamente. Allora, io non... Uh... Non la voglio mettere in difficoltà, ma è difficile metterla in difficoltà, avvocato, onorevole. Ma tra De Luca e De Magistris, lei chi vedrebbe come candidato ideale di tale Viva alla regione? Ma diciamo che insomma, io sono, non sono solito parlare delle persone eh, se non attraverso la loro azione politica. Eh, io penso che Luigi De Magistris abbia tanto da farsi perdonare dai napoletani. Eh, avevano grosse aspettative e negli ultimi tempi, negli ultimi, soprattutto questo secondo mandato, queste aspettative sono state tradite. Il presidente De Luca, eh, invece, io lo considero eh, un politico di spessore, e questo prescindendo anche dal fatto che eh, sia, sia un papabile candidato alla presidenza della regione nuovamente eh, però penso che abbia fatto bene in questo frangente lui eh, è partito in un momento dove eh, qualche difficoltà politica ce l'aveva vede l'unica cosa che forse eh, mi sento di eh, contestare a De Luca è che probabilmente non riesce a fare squadra sempre è uno che insomma, prende le decisioni di petto si assume anche le responsabilità di scelte difficili e difficilmente fa squadra e questo eh, nel lungo periodo l'ha penalizzato un po' l'ultimo momento l'ultimo momento della, della, diciamo della sua vita politica regionale l'ha visto protagonista perché era il momento delle scelte personali le scelte dove tu metti la faccia e soprattutto sai che è tutto le responsabilità ricadranno su di te e l'ha saputo fare, devo dire la verità l'ha saputo fare, ha fatto delle scelte coraggiose difficili, molto complicate e un insomma, ha secondo me anche un, un, un carisma eh, notevole eh, ha capito anche che dal punto di vista della comunicazione eh, bisogna essere bravi e anche un po' ironici quasi sardonici e lui lo è abbastanza l'ha dimostrato da Fazio l'ha dimostrato in tante occasioni e, e questa pubblicità gli ha fatto bene perché adesso secondo me insomma, in regione può fare ancora molto e, e farà la differenza secondo me anche alle prossime elezioni con questo naturalmente ancora insomma, non, non so quale sarà il, la scelta eh, sul, sul candidato presidente staremo a vedere eh, noi ci giochiamo la nostra partita allora, io la ringrazio, è, uh, è stato puntuale anche rispetto a quelli che sono i temi della politica locale e, e, e cristallino, soprattutto quindi se io incontrerò Renzi gli proporrò di farla ministro della giustizia. Quindi, invece secondo me... Secondo me andrebbe bene. Mi piace, mi piace fare l'avvocato, Rosa. No. <ride> <Il politico ride> lo faccio io mi sento un avvocato prestato alla politica lo dico sempre perché alla fine è così io poi tornerò alla mia professione a tempo pieno eh, però sto cercando ecco, di portare un po' della mia professione all'interno della politica a volte ci riesco, altre volte no perché la politica come abbiamo detto prima è compromesso però noi, noi ci dobbiamo provare mi faccio dire soltanto un ultimo, un ultimo passaggio eh, la giustizia eh, nel questo modo anche per salutarci perché so che lei Insomma, è particolarmente attenta e sensibile a questi temi eh, da radicale qual è eh, 
Eh, eh, il mese di maggio è un mese davvero tanto particolare. Ci sono tante ricorrenze, eh, insomma, da... da eh, Moro in passato, eh, abbiamo il, Tortora. il compleanno di Pannella, compleanno di Pannella, Tortora, eh, tra poco il 23, insomma, è un'altra ricorrenza molto importante. Eh, io eh, faccio queste riflessioni e le faccio quotidianamente e adesso più che mai, eh, quando è successo quello che è successo, anche con questa mozione di, di sfiducia, che poi non abbiamo votato, io dico alla fine la giustizia prevale sempre su tutto. Il mese di maggio è emblematico di questo. Allora, io la ringrazio, la eh, abbandono al suo lavoro di studio perché la stanno citofonando e riprendo sì, invece <ride> e riprendo un'altra intervista con un altro ospite. Spero che accetterà un nostro nuovo invito per un ulteriore aggiornamento. È veramente stato un piacere poter conversare con lei. Grazie. Ci sarò sempre. Arrivederci Rosa, buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro.